ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കിച്ചൺസ് കോർണറിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് കേക്കാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് വളരെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ നല്ല കളർ നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് നോക്കി നമുക്ക് എടുക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കറുത്ത മുന്തിരി പച്ചമുന്തിരി മാങ്ങ ഓറഞ്ച് അനാറൊക്കെയാണ് അപ്പം എന്താ ഇതുപോലെ ഞാൻ എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചാമ്പങ്ങ ഉണക്ക മുന്തിരി നമ്മുടെ മാങ്ങ വാട്ടർ മെലൻ കറുത്ത മുന്തിരിങ്ങ ഓറഞ്ച് പച്ചമുന്തിരിങ്ങ മാതള നനങ്ങി ഇതെല്ലാം എന്താ ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞ് വളരെ റെഡിയാക്കി കളർഫുൾ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് തയ്യാറാക്കുന്ന പാത്രം അതിലേക്ക് ഞാനൊരു എഴുന്നൂറ് എം എൽ മുക്കാൽ ലിറ്റർ താഴെ എഴുന്നൂറ് എം എൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു പഞ്ചസാര ഇട്ട് കാ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് അലക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഒരു അൻപത് ഗ്രാം ജലാറ്റിൻ എടുത്തത് ഇതുപോലെ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുന്നു എന്നിട്ട് ഇത് ഞാനൊന്ന് അലിപ്പിക്കുകയാണ് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഞാൻ എന്താ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ലയിച്ച് ലയിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നു ഇനി നമ്മുടെ വെള്ളം നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഇട്ട് ഒരു ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് നമ്മൾ മധുരം സിറപ്പാക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജലാറ്റിനും ഇതുപോലെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് വേറൊന്നും വേണ്ട ജലാറ്റിനും കൂടെ വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അലിഞ്ഞു ചേരണം അപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൽ ഇതാ ഇതുപോലെ പഞ്ചസാരയും നമ്മുടെ ജലാറ്റിനും കൂടെ നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞു ചേരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കണക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ജലാറ്റിൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ചൈന ഗ്രാസ് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല അപ്പം എന്താ ഇതുപോലെ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് കണ്ട എല്ലാം നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു കളർ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് പഞ്ചസാരയും ജലാറ്റിനും എല്ലാം എന്താ അലിഞ്ഞ് ഇതുപോലെ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് കേക്ക് റെഡിയാക്കാം പോകാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു പാത്രം അതിലേക്ക് നമ്മൾ എണ്ണയൊന്നും തേച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടറോ ഗീ ഒന്നും തേക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വാട്ടർ നമ്മുടെ ജലാറ്റിനൊക്കെ ഇട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വാട്ടർ ഞാൻ എന്താ ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അത് ജസ്റ്റ് ആ ബോട്ടം ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതാ ഇതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം വളരെ മിക്സ് ചെയ്ത് വളരെ കളർഫുൾ ആയിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ രീതിക്കനുസരിച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിൽ മാത്രമേ അല്പ സമയം എടുക്കുള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള അനുസരിച്ച് നമുക്കിതിങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഫ്രൂട്ട്സ് ഇങ്ങനെ നിരനിരയായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അപ്പം വളരെ കളർഫുൾ ആയിട്ട് ഇത് ശരിക്കും കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇത് കാണാനാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിങ്ങനെ കണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തോന്നും വളരെ രസമാണ് കേട്ടത് അത് നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോന്ന് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിൽ കളർഫുൾ ആയിട്ട് കളർ നോക്കി അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ നിറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് പാത്രം ഒരു കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങ് നിറയ്ക്കരുത് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴെ ആയിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ വെച്ച് നിറയ്ക്കുന്നത് എന്ത് ഫ്രൂട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ ബാക്കി ജലാറ്റിൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് അത് കട്ട പിടിക്കത്തൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ഓർത്ത് ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കേണ്ട അപ്പം ജലാറ്റിൻ നമ്മൾ ഇതുപോലെ നിറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് നികത്തക്ക രീതിയിൽ ബാക്കി ജലാറ്റിനും കൂടെ നമ്മളങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തോളാം അപ്പം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കണ്ടോ ജലാറ്റിൻ ഒഴിച്ച് നമ്മുടെ അത് നിറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് നികത്തക്ക രീതിയിൽ നികന്ന് നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ ജലാറ്റിൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റോളം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതിന് ശേഷം ബാക്കി ജലാറ്റിൻ ഇച്ചിരി മിച്ചുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കളർ എസൻസ്